Greta Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce PEL i gorące pytania. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przenosimy się, proszę Państwa. No nie wiem, czy do słonecznych Włoch, być może za chwilę się dowiem. Mam nadzieję, że są słoneczne. Z nami na łączach Magdalena Wolińska, Riedi, korespondentka TV z, P... z Włoch. Witam serdecznie. To słoneczne dzisiaj, czy nie bardzo słoneczne? Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo słonecznie, bardzo ciepło, ale widzę, Doroto, że u Ciebie ładniejsze tło niż u mnie. U mnie dom, a u Ciebie koloseum. Tak jest. Chciałam porozmawiać o tym, co słychać teraz we Włoszech już no, grubo rok po wybuchu epidemii. Włochy w 2020 roku były pierwszym krajem Europy, w który pandemia uderzyła z taką siłą. Gigantyczne konsekwencje gospodarcze. Wówczas 101 tysięcy osób to był bilans zgonów. Jak wygląda sytuacja teraz? Czy te nowe obostrzenia przynoszą oczekiwane skutki? No sytuacja cały czas jest, że tak powiem, dość posępna, dlatego że wciąż większość regionów, właściwie wszystkie są objęte obostrzeniami, czy to tymi ekstremalnymi. Cztery regiony, przypomnijmy, po świętach Wielkiej Nocy pozostały w tak zwanej strefie czerwonej, czyli w tym objęte twardym lockdownem, gdzie nie można właściwie nic, ale tylko cztery na 20 regionów, tak? Natomiast w 16 mamy kolor pomarańczowy. Te kolory z jednej strony są pewnym rozwiązaniem, które utrzymał i chciał utrzymać nowy premier Mario Draghi, kiedy przejął rządy, dlatego że no, pozwalają na to, że w, w regionach, w których jest sytuacja troszeczkę lepsza, no to y, te obostrzenia są mniejsze. Ale generalnie wszędzie jeszcze zdecydowana większość wszystkiego jest zamknięte, także sytuacja jest bardzo trudna nadal, ogromne, ogromne straty. Ja myślę, że trzeba powiedzieć, że Włochy no, żyją turystyką, a, a wręcz nie muszę tego mówić, bo chyba wszyscy to wiemy. Turystyka produkuje 13% rocznego włoskiego PKB i w tej turystyce straty są chyba największe. 53 miliardy euro to były straty szacowane na pierwsze miesiące tego roku, po tym już, no właściwie po tym okresie 12 miesięcy zamknięcia. Myśmy mieli te pewne momenty odmrażania, jak pamiętamy, jak zresztą w innych krajach też Europy w okresie letnim, po czym znowu nas zamknięto. Boże Narodzenie i Nowy Rok, wszystko zamknięte. Wielka Noc, wszystko objęte twardym lockdownem z zakazem tak naprawdę wychodzenia nawet z domu. Można było wyjść z domu tylko z odpowiednim autocertyfikatem w ręku i uzasadnieniem dokąd się idzie i dlaczego. Tak? I tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Warto powiedzieć, że w tym okresie wiosennym, w którym w tej chwili się znajdujemy, gdzie jest piękna pogoda, jest ciepło, jest fajnie, ale jeszcze nie upalnie. Także wiele osób, naprawdę no, miliony osób zwykle przybywały do Włoch i samych Włochów poruszało się po całym Półwyspie Apenińskim w tym okresie. Od Wielkanocy zwykle przez święto 25 kwietnia włoskie do 1 maja w 2019 roku tutaj po drogach we Włoszech poruszało się 26 milionów osób. Z tego około 8 milionów, jeśli się nie mylę, cudzoziemców. I to tylko ten krótki okres. W tej chwili wszystko zamrożone, wszystko zamknięte. Także sytuacja jest bardzo trudna, a straty, zwłaszcza w turystyce, ale tej szeroko pojętej, tak, czyli w całym tym sektorze gastronomicznym, bardzo też szeroko pojętym, są no na poziomie 80-90%. To są rzeczy właściwie no nie, do, nie do odzyskania i, i właśnie są tym bardzo zmęczeni. No ja właśnie ja miałam wrażenie w marcu, że my w Polsce tutaj w marcu, kwietniu przeżywaliśmy déjà vu ze świąt ubiegłego roku, ale zdaje się, że Włosi też przeżywali podobne uczucie. Dość krytycznie we Włoszech mówi się o programie szczepień. Brytyjczycy z tęsknotą patrzą na Wielką Brytanię, gdzie ten program szczepień przebiega bardzo, bardzo sprawnie. Jak więc program szczepień wygląda we Włoszech? No tak, te szczepienia... Problem też polega generalnie na tym, że cały czas są jakieś trudności z dostawami. Tych dostaw miało być zdecydowanie więcej. W pierwszym kwartale ich było o ponad 2 miliony mniej niż się spodziewano na początku, więc to już zaburzyło cały harmonogram. Potem mieliśmy duże problemy tutaj z tą AstraZeneca, która no właśnie obiecywała i nie dostarczała szczepionek tak jak miało być. Najpierw miało być 8 milionów, potem 5,3 miliona, a w końcu były niecałe 4 miliony samej AstraZeneca. 
W, przedwczoraj dotarły do Włoch pierwsze fiolki z, z, z nowym preparatem Johnson Johnson 184 tysiące. Teraz słyszymy o tym, że no, mamy wstrzymać szczepienia. Mają być um, wyjaśnione pewne okoliczności. Pfizer jest jedynym, który nie zawodzi w tej chwili. Natomiast te szczepienie, jeśli popatrzymy na procenty osób zaszczepionych, zwłaszcza tych najbardziej e, nastaw, wystawionych na ryzyko zakażenia, czyli najstarszych, no to to są wciąż liczby zdecydowanie zbyt małe. Osób powyżej 80 roku życia w tych ostatnich dniach najnowsze dane są takie, zaszczepiono dwiema dawkami, w tej chwili 45%, więc to już nie jest źle, ale osób 10 lat młodszych, które też są w bardzo trudnej sytuacji, często z chorobami współistniejącymi, czyli między 70 rokiem a 79, proszę sobie wyobrazić, zaszczepiono niecałe 4%. Coś tutaj nie gra, coś nie idzie. Mario Draghi, nowy premier, chce, aby absolutnie system szczepień i cały harmonogram scentralizować, dlatego, że tutaj regiony, te 20 regionów charakteryzują się, taki jest system we Włoszech, dużo autonomią, ale zdecydowanie nie może być tak, że pojedyncze regiony faworyzują jakieś tam grupy społeczne, na przykład personel dydaktyczny, na przykład e, służby bezpieczeństwa, osoby młodsze, e, podczas gdy osoby najbardziej nastawione właśnie, tak jak mówię, najbardziej wystawione na ryzyko zakażenia, no ciągle się zarażają i umierają. Myśmy wczoraj mieli 469 znów przypadków śmiertelnych, to po 13 miesiącach walki z tą pandemią i po tak twardym lockdownie już po raz trzeci, który mieliśmy w tych ostatnich dniach, jest zdecydowanie za dużo. Natomiast widać, że szczepienia przynoszą efekty. To mówił szef włoskiej izby lekarskiej, lekarz, który powiedział, że w przypadku właśnie personelu sanitarnego, w momencie, kiedy oni zostali zaszczepieni, w tej chwili są zaszczepieni we Włoszech właściwie w 100%, zgony, śmiertelność pośród nich spadła o 95%. Także efekty są. A jak radzą sobie zwykli Włosi z tą sytuacją, którzy w większości są po prostu odcięci od dochodu, stracili szansę na normalną pracę. Czy pojawiają się protesty, czy tak jak w Polsce są tak zwani antymaseczkowcy, którzy wychodzą na ulicę i protestują? Jak, jak to wygląda? No tak, no protesty są w tych ostatnich dniach, były zauważalne przede wszystkim w tych dosłownie od poniedziałku. Pojawiali się przede wszystkim przedstawiciele sektora gastronomicznego, restauratorzy, którzy przyjechali tutaj do Rzymu z różnych regionów, no dlatego, że Rzym jest jednak no, siedzibą rządu, jest, jest tutaj centrum uwagi, siedzibą wszystkich najważniejszych instytucji. Pojawili się nie tylko przed siedzibą rządu, a wczoraj na... Ym, Piazza na, na, w Circo Massimo, na takim wielkim, dużym placu e, w centrum Rzymu, ale także pojawili się na przykład na autostradzie Słońca tak zwanej, czyli łączącej po, północ Włoch z południem. Wdarli się na środek autostrady i zablokowali na wiele godzin przejazd samochodów i transportu, no bo oni sobie po prostu nie radzą i to jest... tym. To jest oczywiste, to jest zrozumiałe. My tutaj we Włoszech mamy 360 tysięcy barów, restauracji, pizzerii, nie wiem, cukierni, tych wszystkich punktów gastronomii drobnej i większej, które są od miesięcy zamknięte. Tak jak mówię, ten lockdown trwa cały czas. W tej chwili premier mówi, że od 1 maja zacznie się to odmrażanie, to znaczy może jest szansa, ale wszystko zależy od przyrostu zachorowań i od tempa szczepień, że zostaną otwarte ponownie restauracje przynajmniej na obiad, które są zamknięte i bar i restauracje od października ubiegłego roku. To dla Włochów jest no, no, tragiczne, tak? Natomiast w połowie maja wszyscy na to liczą, że będzie zaszczepionych około 60% wszystkich mieszkańców, chociaż jest to mało prawdopodobne i wtedy jest nadzieja, że otwarte zostaną restauracje, bary, inne punkty gastronomiczne, nawet wieczorem, na co Włosi bardzo czekają, bo przecież my znamy też, jaka jest ich natura, jaki mają temperament, jak bardzo e, oni im na tym zależy i jak bardzo tym żyją spotkaniami i właśnie konsumowaniem między innymi różnych smakołyków no, poza domem. Także dla nich te miesiące zamknięcia to jest tragedia i gospodarcza, tak jak mówię, i, i generalnie społeczna. Bardzo dużo jest przypadków, coraz więcej przypadków mm, depresji osób, które muszą korzystać z pomocy psychologa czy psychiatry nawet, bo sobie po prostu z tą sytuacją nie radzą. Ponad 450 tysięcy osób straciło pracę w tych ostatnich miesiącach z tego, no co ciekawe, a z drugiej strony smutne, zdecydowana większość, ponad 80% to kobiety. Także sytuacja jest no, cały czas mocno niepokojąca. Rozumiem, że kolejki do pomocy społecznej czy też do pomocy kościelnej Czerwonego Krzyża, Caritasu nie, nie maleją. 
Oczywiście, niestety to też jest zauważalne i to w takich na przykład regionach o tym się mówi jak Lombardia, czyli tak naprawdę ta wielka machina i, i serce włoskiej gospodarki. E, przypomnę, że Lombardia, Emilia, e, Romania i Wenecja Euganejska to są trzy regiony zaledwie, które produkują aż ponad 40% całego włoskiego rocznego PKB. I w Lombardii, która od zawsze, jak pamiętamy z tych pierwszych nawet moich relacji z zeszłej wiosny, była od samego początku pan epicentrum centrum całej pandemii, tam odnotowuje się mnóstwo osób, które właśnie zaczynają korzystać z pomocy społecznej, w którym świetnie się wiodło jeszcze kilkanaście miesięcy temu, czyli do końca 2019 roku. A pomoc rządu jak wygląda? No są przygotowywane, w tej chwili jest kolejny dekret przygotowywany, który ma być na koniec miesiąca ratyfikowany, znowu tak zwany drugi dekret sosteni, czyli właśnie dekret wsparcia który ma wyasygnować kolejne 20, może nawet 22 miliardy euro wsparcia właśnie dla tych przedsiębiorstw i tych grup społecznych, które zostały no jakby najbardziej dotknięte, chociaż generalnie do, dotyczy to już właściwie wszystkich aspektów życia gospodarczego i społecznego. A wcześniejszy dekret to było niecałe 11 miliardów i, i on został wyasygnowany ostatnio już za rządów właśnie, za, za nowego rządu właśnie Mario Dragiego w marcu. Tak ale to jest wszystko kropla w, modu, w morzu potrzeb, bo z jednej strony no, mamy teoretyczną pomoc rządu, a z drugiej musimy posłuchać osób zwykłych przedsiębiorców, właścicieli, małych sklepików, małych firm, małych jakichś pracowni rzemieślniczych, zakładów które po prostu bankrutują, w które w, w dużej mierze no, nie będą w stanie się podnieść, nawet jeżeli dojdzie do otwarcia i tego przesilenia po y, zaszczepieniu większości społeczeństwa. I oni mówią, nawet jeżeli docierają do nas jakieś tam, y, jakaś pomoc finansowa, to ona jest zdawkowa i ona wystarcza właściwie tylko na opłacenie podatków. Także to no i często pojawia się z opóźnieniem, kiedy rozmawiałam, pisząc jeden z tekstów z pracującymi we Włoszech Polakami, hmm. mówili, że pomoc jest na papierze, ale ta pomoc dociera z bardzo dużym tak. opóźnieniem jednak, tak? To prawda? Tak, tak. Dociera często jednorazowo, na przykład na koniec roku 20 ktoś dostał no załóżmy 7 tysięcy euro, no brzmi to dużo, ale jeżeli to podzielimy na 12 miesięcy i skonfrontujemy to z tym, jakie miał dochody wcześniej, jak duże pieniądze są potrzebne na to, aby no, jego jakieś małe mini przedsiębiorstwo, jakaś mała firma, czy właśnie mały bar, restauracyjka funkcjonowała i jeszcze na opłacenie prawda, często pracowników, no to absolutnie nie wystarcza. To, to, to są rzeczy, które które są tylko tak, jak mówisz, na papierze. Zapytam jeszcze o sytuację polityczną, ponieważ no, wszystkie rządy borykają się z trudnościami y, politycznymi, bo zawsze pojawia się opozycja, która wie y, więcej jest mądrzejsza. We Włoszech 13 lutego został y, zaprzysiężony rząd y, Dragiego, no ale mówi się, że on już w tej chwili y, trzeszczy w szwach. Co więc y, dalej, jakie konsekwencje polityczne tej pandemii będą dla Włoch? No, oczy, cały czas oczywiście sytuacja jest trudna. No, dlatego, że ta opozycja no, z Matteo Salviniem na czele, czyli cała centroprawica bardzo mocno naciska na to, aby wszystko otwierać natychmiast, dlatego, że no właśnie generalnie jeśli chodzi o, o gospodarkę, to przedsiębiorcy są na bezdechu, że tak powiem. Natomiast Mario Draghi jest w tym wszystkim bardzo ostrożny, wspierany przez tego nadzwyczajnego komisarza do spraw epidemii, Phil Biolo, który jest no, ekspertem wojska i świetnie sobie radzi powiedzmy z tym planem logistycznym programu szczepień, prawda, wprzęgną do działania i wojsko włoskie, i obronę cywilną, i przeróżne drobne punkty szczepień, w których będzie można właśnie te szczepienia realizować, jeśli te dostawy będą punktualne. I, i Mario Draghi no, wyznaje to samo, jest tego samego przekonania. Podobnego przekonania jest w tej chwili Enrico Letta i Partito Democratico, który uważa właśnie, że jeśli chodzi o pandemię, to absolutnie muszą spaść zakażenia. Krzywa zachorowań ma być poniżej 50 przypadków na 100 tysięcy osób i zaszczepienie 60% społeczeństwa do, dla po to, aby dopiero wtedy można było tak naprawdę odmrozić konkretnie gospodarkę. No na co opozycja odpowiada, że to jest w ogóle nie, niemożliwe, dlatego że w ten sposób no, dobijemy w ogóle które już są, um, są w, w tragicznej sytuacji, ale to myślę, że dla każdego rządu jest sytuacja niełatwa, bo my wszyscy jakoś uczymy się 
po raz pierwszy w ogóle w historii naszej ostatniej, prawda, jak, jak sobie z tym radzić. No tak, osta ostatnia pandemia jakieś 100 lat temu była, więc wszyscy zadają sobie pytanie, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Dziękuję serdecznie za tę pasjonującą relację. Magdalena Polińska, Riedi, korespondentka TVP z Włoch, była moimi państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do Dziękuję. zobaczenia. A państwa Dziękuję. zapraszam po przerwie.